。每一次我说我们这里蛇很多的时候，很多人都不相信，说从来没见过。这一次看到了吧？刚刚我听到我们家的鸡一直在撞笼子，我就知道肯定有情况。一看一条蛇，最后它钻到鸟笼子去了。出不来了，被我抓住了。很多人不是一直想看它是单眼皮还是双眼皮吗？来，给你们看一下。哎，好像是单眼皮。<笑>拿去放生了吧。这一条蛇还挺大的，在我们这边叫菜花蛇。蛇是保护动物。就带到这里给放了吧。刚刚我来的路上，有人碰到我了，说让我别放了，拿去卖了。这是保护动物，谁敢卖呀？违法的。但是不能让它待在家门口，不然的话，那小鸟就要遭殃了。之前我就有鸽子被蛇给吃掉了。放了吧。去吧。蛇可以游泳的哦，这一点是不用担心的。上岸了，刚刚就在这里发现的，这是我养的鸡，应该是可以吃鸡肉的。蛇是吃不了它们的，我不用担心。但是这一只小竹鸡，它可是吃得了的，已经长这么大了，过一段时间就可以放生了。还是先把这个家伙关起来，再大一点就可以放生了。躺在我手上睡觉了嘞，哼哼，还挺乖的。现在小兔子就不用担心，蛇吃不了它。你在外面溜达的时候也小心猫狗还有蛇啊。这个是贝贝二驴的同款，前几天别人送的，送的时候都这么大，别人不想养的，觉得这玩意儿是个造粪机，能吃能拉的。我就接手了，准备放养。贝贝二驴没有放生，就把你给放生了吧。因为贝贝二驴不怕人，又会说话，放生的估计也会被人抓走。这一只已经放养好几天了，目前情况还挺好的。饿了就知道飞回来，嘿嘿，还挺乖的。在外面溜达的时候也要小心猫狗还有蛇，知道吗？去吧，这么大的真的特别省心，基本上都不用怎么管它，到了晚上把它收回来就好了，以防出现意外。再大一点就可以全程放养了。现在还不到时候嘞，还有就是不要看着别人养个八哥，好像挺有意思的，自己养了之后发现不是那么回事儿。哎，八哥这玩意儿就是个造粪机，能吃能拿的，所以说啊，还是不要随便去养。食物骗到手你就跑了是吧？估计准备在这里睡午觉，小心蛇啊，小伙子。来抚摸一下你，吃饱了就特别怕我。好，不管它了。其实，在农村挺好的，就是蛇太多了。看我种的菜，黄瓜。茄子，我还种了很多西红柿，主要就是给鸟吃的。看完我的蔬菜，再给这两个家伙搞点吃的。蛇碰到他们，蛇都害怕。<笑>来，我前几天看到有喜鹊吃蛇